सोनिया गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को दिया तोहफा हरियाणा के सोनीपत में अस्पताल और कॉलेज का किया उद्घाटन कानून मंत्री ने देश को दिया भरोसा कहा अपराधों को रोकने के लिए न्याय संगत बनेगा महिला सुरक्षा विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्यपाल ने दिया जोर कहा सामाजिक आर्थिक और कानूनी रूप से देश में लानी होगी समानता और वसुंधरा राजे ने महिला संगठनों के साथ मुंबई में मनाया जन्मदिन तो विधानसभा में केक काटकर दी गई राजे को बधाई नमस्कार टीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है मैं हूं राजेश कुमार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर देश दुनिया में महिला सशक्तिकरण के लिए आवाजें उठ रही हैं इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा की महिलाओं को सौगातें दी हैं सोनिया ने हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में एक अस्पताल और एक महाविद्यालय में को महिलाओं को समर्पित किया है सोनिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम सभी को संघर्ष करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है को ललकार कर आगे बढ़ती आप जैसी एक सशक्त महिलाओं के लिए प्रथम सरकारी मेडिकल कॉलेज भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में खोला गया है ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे खुशी कि इस कॉलेज का शिलान्यास मैंने मार्च 2009 में किया था और आज मुझे इसके लोग अवसर मिला खुशी की बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं पूरे महिला समुदाय को अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने देश के पहले महिला पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया शास्त्री भवन में खुले इस पोस्ट ऑफिस में सभी कर्मचारी महिलाएं हैं इस मौके पर कपिल सिब्बल ने महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्धता की बात दोहराई है साथ ही उन्होंने कहा है कि बी की महिला कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही मातृत्व का अवकाश मिलेगा इस माहौल में एक ये भी संदेशा बाहर जाना चाहिए कि जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है महिलाओं के लिए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रखते हुए उनके लिए कुछ करना चाहती है बीएसएनएल में जो भी महिलाएं एम्प्लॉज उनको जो मेटर्निटी लीव है अपने करियर में 730 दिन की वो मिला करेगी और वो दूसरी लीव से अलग महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने वाले कानून एंटी रेप लॉ पर मतभेद होने की बात को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नकार दिया है उन्होंने कहा कि इस कानून की मंजूरी के लिए कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है The note had gone to the law ministry. The law ministry has given its views. The Ministry of uh, Home Affairs is putting together the bill. It will come to the cabinet. Maybe there will be a special cabinet meeting uh, early. There are no differences in the government. कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं को भरोसा दिया है कि भारत सरकार के साथ तमाम देशवासी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। महिला सुरक्षा विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए अश्वनी कुमार ने कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया काफी संवेदनशील होती है और सभी घटकों से बातचीत के बाद ही इसे पूरा किया जाता है उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को रोकने के लिए बनाया जा रहा नया कानून न्याय संगत होगा और अपने मकसद को जरूर पूरा करेगा जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो कई सुझाव सामने आते हैं जैसा मैंने कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया एक बहुत संवेदनशील प्रक्रिया होती है इसको बहुत ध्यान से और बहुत से और बहुत 
सोच विचार करके कानून को आगे बढ़ाया जाता है मेरी ये पूरी उम्मीद है कि जो नया कानून हम बनाने जा रहे हैं वो न्याय संगत होगा और जिस दृष्टिकोण से इस कानून को बनाया जा रहा है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम कानून बनाएंगे आज वेमेन डे के अवसर पर मैं देश की महिलाओं को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत सरकार भारत के सभी लोग उनकी डिग्निटी उनकी ऑनर उन, उनकी आ, उनके वेलबींग के लिए पूरी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये दिवस महिलाओं के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है इस दौरान उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनने और उनकी सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाए जाने का स्वागत भी किया राज्यपाल ने सभी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत बताई मार्गरेट अलवा ने कहा कि हमें सामाजिक आर्थिक और वैधानिक रूप से समाज में समानता लाने की कोशिश करनी होगी और महिलाओं को एक बेहतर विश्व बनाए जाने की ओर अग्रसर होना होगा जहां न्याय और समानता हो साथ ही राज्यपाल ने सुरक्षा के लिए महिलाओं को संगठित होने का आह्वान भी किया और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है कांग्रेस कोर कमेटी की एक बैठक है प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होने वाली है एंटी रेप बिल सहित कई राजनैतिक मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ए के एंटनी पी चिदम्बरम सहित कोर कमेटी के तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर ये पूरी मीटिंग आयोजित होने वाली है दिल्ली में और इस मीटिंग में जो बात निकलकर सामने आई थी कि एंटी रेप कानून पर मतभेदों को लेकर के हालांकि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है और उस बिल सहित तमाम बिल के ऊपर इस पूरी मीटिंग में चर्चा की जाएगी और ये एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है कांग्रेस कोर कमेटी की और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता रंजिता रंजिता इस विषय की गंभीरता को अगर हम देखें तो एंटी रेप कानून को लेकर जिस तरह की गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी उसके बाद जो मतभेद की खबर निकल कर आई है हालांकि वित्त मंत्री ने मतभेद से इनकार किए है भी किया है लेकिन आज के मीटिंग में किस तरह की बात निकल कर सामने आ सकती है बुलाई गई है कोर कमेटी की जो बैठक बुलाई गई है कहीं ना कहीं इस मतभेद को खत्म करने की ही कोशिश होगी चाहे जो मतभेद सामने आए हैं उसमें ये माना जा रहा है कि कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय इन दोनों में कुछ जो ये जो कानून बनने हैं उसमें कुछ पॉइंट को लेकर मतभेद है जिसमें उम्र सीमा पर भी एक विवाद है की जब आपकी सहमति के बाद अगर इस तरह के संबंध बनते हैं उसमें उम्र सीमा क्या होनी चाहिए हालांकि गृह मंत्रालय जो है उनका कहना है की सीमा को घटाकर सोलह कर दिया जाए लेकिन कानून मंत्रालय के खिलाफ है इस तरह के कई अन्य मुद्दे भी हैं कई अन्य बिंदुएं भी हैं जिस पर चर्चा संभव है काफी अहम इस बैठक को मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह की चीजें पिछले दिनों हुई है दिल्ली में जो एक रेप का मामला हुआ था जिस वजह से पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश हिल गया था कहीं ना कहीं उसको देखते हुए माना जा रहा था कि आज के दिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कहीं कहीं ना कहीं इस कानून को लाने की बात कही जा रही थी लेकिन इस मतभेद के कारण नहीं लाया जा सका और इसी विषय पर चर्चा होगी कोर कमेटी के सारे जो इसके मेंबर हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे सोनिया गांधी होंगी ए के एंटनी होंगे जो भी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो सभी शामिल होंगे और इस मतभेद को खत्म करने के बाद आगे की समय सीमा क्या होगी इस कानून के लिए वो तय किया जाएगा जी 
जी रंजिता बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि शाम छः बजे कांग्रेस कोर कमेटी के एक बेहद ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होनी है उसमें एंटी रेप कानून के साथ ही तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और उसमें कांग्रेस कोर कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बढ़ते हैं आगे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज जन्मदिन है राजे ने कल मुंबई में महिला सामाजिक संगठनों के साथ अपना जन्मदिन मनाया इस मौके पर वसुंधरा राजे ने केक भी काटा इधर प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद सबको लग रहा था कि वो अपना जन्मदिन जयपुर में ही मनाएंगी लेकिन वसुंधरा राजे ने प्रदेश में जन्मदिन नहीं मनाने के वजह से समर्थकों को निराशा हुई है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर विधानसभा में केक काटा गया इस मौके पर भाजपा की महिला विधायक मौजूद रही इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की सुमन शर्मा भी मौजूद रही साथ ही राजे को जन्मदिन पर बधाइयां भी दी गई आज बीकानेर शहर भाजपा द्वारा वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर केक काटकर जश्न मनाया गया बाद में भाजपा कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष शशिकांत शर्मा और भाजयुमो प्रभारी महावीर राका की अगुवाई में गौशाला पहुंचे और यहां गायों को गुड़ और चारा खिलाकर राजे के दीर्घायु होने की कामना की गई कोटपुतली में वसुंधरा राजे के जन्म दिवस पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सीएलई स्कूल और अनार देवी हॉस्पिटल में रक्तदान किया गया साथ ही मिठाई बांटी गई और राजे की लंबी आयु की कामना की गई यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की मुलाकात पर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है यशवंत सिन्हा ने कहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात औपचारिक ही रहनी चाहिए और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच के मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं एक निजी यात्रा पर और हमने मीडिया में खबरें देखी कि भारत के विदेश मंत्री जयपुर जा रहे हैं और उनको दिन का भोजन देंगे साथ साथ ये भी खबर आई है कि सिर्फ भोजन पर वो लोग मिलेंगे जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में उस पर कोई चर्चा नहीं होगी मैं आशा करता हूं कि ये औपचारिकता ही तक सीमित रहेगा और किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह मत रहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ उधर अजमेर दरगाह के मुख्य दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के भारत दौरे का विरोध किया है अजमेर दरगाह के दीवान ने भारतीय सैनिकों के सिर काटे जाने और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यह कदम उठाया है सैयद जैनुल आबेदीन का कहना है कि जब तक पाक 
पीएम अजमेर दरगाह में होंगे उस वक्त वे वहां मौजूद नहीं रहेंगे और अपना विरोध जताएंगे उनकी यात्रा के दौरान दरगाह में जाकर के किसी प्रकार का ना तो मैं स्वागत करूंगा और ना मैं अपनी उपस्थिति वहां पर जाहिर करूंगा क्योंकि मेरा वहां जाकर के उनका स्वागत करना देश के उन सभ्य नागरिकों का अपमान होगा और हमारे जो फौजी जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं उनका अपमान होगा इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं उनके खिलाफ है एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए किस तरह से रहना चाहिए एक सभ्य नागरिक के तौर पर ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक तो वहाँ पर बहुत दूर की बात है वहाँ का जो बहुसंख्यक है वो ही सुरक्षित नहीं है तो ये टीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर नमस्कार